ஹலோ காய்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹேஏஎம் ஸ்டேடியமோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக அது நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் சரி அதை வந்து யூடியூப்பில் எப்படி பண்ணி போ ஐ மீன் அதை எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி யூடியூப்பில் போட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன இது கொடுத்துருப்பேன் என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ரெண்டு மூணு கமெண்டில் வந்து நான் அதை எங்கே இந்த எடுக்கிறேன்னு சொல்லிவிடுவேன் கமெண்ட் பேரை சொல்லிவிடுவேன் பட் அந்த டைலாக் பாக்ஸ் அந்த ஐக்கான உங்களுக்கு தெரியாது சில கமெண்ட்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அது என்னென்னா அந்த கமெண்டை நீங்கள் போய் நான் பேர் சொன்னதை வச்சு நீங்கள் அந்த ஒரு பத்து கமெண்டில் தேடி அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ வந்து நான் லைவ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா லைவில் வந்து ஒரு மாடலை பண்ணி காமிக்க போகிறோம் அந்த மாடல் வந்து எப்படி பண்ணலாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அப்படியே வந்து டவுட்ஸ் வந்து கைண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் நீங்கள் டவுட்ஸ் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் ஸோ அது எப்போன்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லைவில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ அபவுட் ரைனோ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நாலஞ்சு மாடல் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாடலுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த மாடல் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்க் எடுக்கிறோம் ஸோ ஆர்க் வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர்க் வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ட் அண்ட் டேரக்ஷன் இந்த ஆர்க் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஐக்கானில் இருந்தால் காமிச்சோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்துட்றேன் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஆர்க் வந்து ஒரு கொத்து மதிப்பான ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு ப்ரொஃபோஷ்னல் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நான் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த பார்க்க அந்த மாடல் மாதிரி வைக்கணும்னு தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் மாடல் பண்ணி கமெண்ட் சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து லைட்டாக ட இது பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் எண்ட் டேரக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு இதே ட ஆர்க் வந்து இன்னொரு டேரக்ஷனில் வேணும் இன்னொரு ஆக்சிஸில் வேணும் ஸோ இதை வந்து நான் ஸோ இந்த ஆர்க்கை வந்து நான் ஒரு ஆல்ட்டை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் காப்பி பண்ணிடுறேன் அதாவது எப்படின்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ரைஸ் பண்ணால் ஒரு கம்போவில் மேலே தூக்குனா உங்களுக்கு வந்து காப்பி ஆகும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு நான் மூவ் பண்ணுறேன் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் யா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நான் மேலே மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன கமெண்ட் யூஸ் இப்போ வந்து இதை வந்து எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்யூட் கவ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நான் திருப்பியும் கீழே இந்த லைனையும் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்யூஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளண்ட் சர்ஃபேஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் கமெண்ட் ப்ளெண்ட் கர்வ் வேறு ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் வேறு நான் ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸோட எஜ்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இன்னொன்று வந்து ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் கமெண்ட் செலக்ட் ஃபஸ்ட் ஏஜ் கேட்குது ஸோ ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து செலக்ட் ஃபஸ்ட் ஏஜ் இப்போ வந்து செலக்ட் செகண்ட் ஏஜ் ஸோ செல இது நான் மாற்றி செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் என்னென்னா ரெண்டு சைடு ஒரே சைடாக தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஃபஸ்ட் ஏஜ் ப்ளெண்ட் சர்ஃபேஸ் இப்போ ஸ்பேஸ் நமக்கு ப்ரீபேஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஏஜ் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு எதாவது நான் மாற்றி அந்த சைடு செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் அது அப்படி வந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ப்ரிவியூ தான் இப்போ இது ஓ என்ட்ரு கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஓகே ஆகும் ப்ரிவியூவில் வந்து நீங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் லைட்டாக ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி லைட்டாக உங்களுக்கு ஏதோ மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகிடும் ஸோ இதான் ஃபைனல் என்னோட ஒயர் ஃப்ரேம்னால் நீங்கள் வந்து ஷேடட் மாற்றிக்கணும் நான் ஷேடட் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ஷேடன் வந்தால் உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்யூஷனும் இதையும் நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த லைன்ஸ் எனக்கு தேவையில்ல நான் லைனையும் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து ஸ்கிரியேட் யூவி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கமெண்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலனா ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ கிரியேட் யூவி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கமெண்டை வந்து இதை வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் எனக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த கமெண்ட் மூலமாக ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளில் வந்து நான் இப்போ இந
இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டைமண்ட் ஷேப் வேணும் ஸோ அதனால் அந்த மிட் வச்சு நான் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ இதை வந்து நான் மிரர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு இது மித்த லைன்ஸ்லாம் தேவையில்லை லைன்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்லை ஸோ அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் வந்து நான் டிலீட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதுக்கு இது ஒரு காப்பி பண்ணி வச்சுடுறேன் எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்மேட் வேணும் ஸோ அதனால் இது காப்பி பண்ணிவிட்டு மீது எல்லா லைனும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த லைன்ஸ் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை டெலிட் யா டெலிட் ஆகிடுச்சு ஐயா கண்ட்ரோல் தட் இந்த லைன் எனக்கு வேணும் ஸோ பாயிண்ட்டை மட்டும் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிளியர் பாக்ஸ் வேணும் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு லைன் வந்து அன்ஜாயினில் இருக்குது ஸோ இதை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மாற்றிடலாம் ஸோ எதுக்கு தேவையில்லாத இதுன்னு சொல்லி ஒரே லைனாக மாற்றிடுறேன் ஜாயின் ஸோ அதை காப்பி பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை டெலிட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஷேப் தான் வேணும் ஸோ இதை வந்து எனக்கு அரே பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் அரே கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கமாண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே போய் ரெக்டாங்கிள் அரேனா நான் சொல்லிட்டேன் அந்த கமாண்ட் என்னன்ட்டு நீங்கள் அதை கீழே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன் எக்ஸ்டாக்ஷன் ஃபோர் ஒய் டைரக்ஷன் வந்து நைன் இது டைரக்ஷனில் ஒன் ஓகேங்களா இந்த கமாண்டோட இதை கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு இந்த மாதிரி கமெண்ட் வருது ஸோ எல்லா கமெண்டோட டீட்டெயில் தனித்தனியாக அந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணும் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லைன்ஸ் வந்து ஓவர்லி அதாவது நிறைய லைன்ஸ் லைன் மேல் லைன் காப்பி டூப்ளிகேட் இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணலான்னா செலக்டில் போய் இங்கே சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டாண்டர்டில் போய்ட்டு இந்த செலக்ட் இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து செலக்ட் எக்ஸ் எக்ஸாக்ட் டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த கமெண்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் சொல்ல நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் வரைய ரெக்டாங்குலர் பிளெயின் வரைகிறேன் ரெக்டாங்குலர் பிளெயின் கமாண்ட் எடுத்து ஒரு பிளெயின் வரைகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பிளிட் அதாவது அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளெயினில் இந்த டயக்னல் ஸ்பிளிட் ஆகணும் ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பிளிட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ட்ரு கொடுத்துறேன் இப்போ கட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைன்ஸை கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ க பண்ணோடனே இப்போ அந்த சர் பிளெயினர் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கொடுத்த அந்த பேட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டாகி தனித்தனியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து செலக்டில் போய்ட்டு லைன்ஸ் மட்டும் சாரி நீங்கள் செலக்ட்லேருந்து எடுக்கலாம் இல்லை ஸ்டாண்டர்டில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அந்த செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கேயே இருக்கும் ஸோ இல்லை வந்து லைன்ஸ் செலக்ட் லைன்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை கர்வ்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த கர்வ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுடுறேன் ஸோ அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து தனித்தனி சர்ஃபேஸாக இருக்குது ஓப்பன் சர்ஃபேஸாக இருக்குது எனக்கு மெஷ்ஷாக வேணும் அப்போ தான் நான் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நான் மெஷ்ஷாக மாற்றுறேன் மெஷ்ஷில் வந்து பாலிகன் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுட்டு இதை வந்து நான் மெஷ்ஷாக மாற்றிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எனக்கு மெஷ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ மெஷ் க்ரியேட்டட் ஆன மெஷ் மட்டும் தனியாக இது வந்து ஓப்பன் சர்ஃபேஸ் ஸோ மெஷ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஸோ இது வந்து மெஷ் ஓகேங்களா இந்த மெஷ் கமெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஓப்பன் ஒன் ஓப்பன் மெஷ் இஸ் செலக்டர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கம்போவில் அங்கே ஒரு சின்ன ரவுண்டு மாதிரி இருக்குல்ல கீழே அந்த ரவுண்டு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்யூஷன் ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்யூட் ஆகும் இல்லைனா நீங்கள் மெஷ் எக்ஸ்ட்யூட் ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்ட்யூஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் ரெக்டாங்குலர் பிளெயின் ஒன்று வரைகிறேன் ஸோ ஒரு அது லெஃப்ட் சைடில் போய் ரெக்டாங்கிள் பிளெயின் இது எடுக்கிறேன் ஸோ ரெக்டாங்கிள் பிளெயின் வரைகிறேன் ஓகேங்களா நான் கமெண்ட் எல்லாமே சொல்லிவிடுவேன் எங்கேருந்து எடுக்கிறேனோ காமிச்சிடுறேன் அந்த பத்து கமெண்டில் நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்ஸ் அது அந்த நான் சொன்ன பேர் வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ ஃப்ளோ அலாங் சர்ஃபேஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ளோ அலாங் சர்ஃபேஸ் தனித்தனி அந்த கமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் எந்த எல்லா வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு புரி புரியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டீங்க ஏன்னா அவ்வளோ கிளியராக நான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஸோ நான் வந்து செலக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் டு ஃப்ளோ ஓகேங்களா மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் கேட்கும் பேஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து கீழே நம்ம சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சோம்ல அந்த சர்ஃபேஸை வந்து நான் கிளிக்
புரியுதா ரைட் போர்ட்டில் வந்து தான் இந்த கமாண்டை கொடுக்கணும் இங்கே வந்து டெலிட் எஸ் கொடுத்துடணும் ஸோ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலனா தப்பா இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த வியூ போர்ட்டுக்கு மாற்றி நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளியர் ஃபினிஷ் வரும் தப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த ஸ்மூத் அந்த ஃபினிஷ்னஸ் வரும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷ் வந்துடும் ஸோ இது நான் இந்த சைடும் காமிக்கிறேன் அது அந்த சைடு பண்ணது இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இங்கே பாருங்கள் இது பண்ணாதது அது பண்ணது ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் இது பண்ண இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு அந்த க்ளோஸ் காம்பாக்ட் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கமாண்டை திருப்பி இந்த சைடு யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் எதனால் மிஸ்டேக் பண்ணுறா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நான் அந்த இது மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டு மிரர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்ட்டை நான் அப்படியே மிரர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு கமாண்டு யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ தான் மிரர் பண்ணால் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாக்ட் சென்டர் தான் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் மிரர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் மிரர் பண்ணது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதை இப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சும்மா ஒரு பேட்டர்ன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி லேயர் மாற்றுறேன் ஸோ நான் வந்து மெட்டீரியலில் வந்து நான் லேயர்லேயே மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணலாம் நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து நான் லே லேயர் மாற்றிட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம லே அந்த செலக்டடை மட்டும் அந்த லேயருக்கு மாற்றலாம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை லேயரில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் த ஆப்ஜெக்ட் டு த செலக்டட் லேயர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்திங்கன்னா அந்த லேயருக்கு மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ வந்துடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லேயர் நான் வச்சு ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் சும்மா கடைசி மினிட்டில் வந்து நம்ம ஏன்னா இதை வந்து காப்பி ஆகும் ஸோ அதனால் இப்போயே பண்ணிட்டனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐடியா பண்ண மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த இந்த பாட்லேயே நான் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்போ வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ காப்பி பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து குரூப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா குரூப் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ காப்பி பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ திருப்பி எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் திருப்பி இங்கே அஞ்சு இது ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் நீ கே நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்டா இதுக்கு நீ அரே யூஸ் பண்ணலாமேட்டு அரே யூஸ் பண்ணலாம் பட் மரண் டைம் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேணால் அரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லீனியர் யூஸ் பண்ணலாம் கேஜ் எடிட் யூஸ் பண்ணுறேன் கேஜ் எடிட் வந்து போன வீடியோவில் க்ளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் கேஜ் எடிட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் நான் பவுண்டர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கேஜ் எடிட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இந்த கேஜ் எடிட் ஆப்ஷன் பவுண்டட் பாக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நான் சி ப்ளைன் போய்ட்டு ஃபோர் 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 எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டான கவுண்ட்குள்ளே போய்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கேஜ் எடிட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் லைட்டாக மேலே தூக்குறேன் எனக்கு அப்போ தான் அந்த ஷேப் அவங்க அந்த இமேஜில் நான் கவர் இமேஜில் காமிச்சிருக்கேன்ல அந்த மாடலோட ஷேப் அப்போ தான் எனக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிங்கரிங் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மாடல்னு எடுத்துக்கிட்டா ஸோ இந்த இந்த லைன் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு நான் தான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நாலு பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் இந்த இதில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ மீன் சாரி இந்த ரெண்டு இது மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அந்த ஸ்டேடியம் கவர் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஏன்னா பெரிய மிஷில் அது ஸோ இது பர்ஸ்பெக்டிவ்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ எனக்கு இது ஓகே உங்களுக்கு எடிட் பண்ணோம்னா இன்னும் எடிட் பண்ணால் நீங்கள் ஸோ இதை முடிச்சுட்டேன் ஸோ இதான் ஐயே ஸோ எனக்கு ஒரு காப்பி வந்து அன்எடிட்டட் வேர்ஷன் வேணும் நான் தெரியாமல் கேஜ் எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் தட் கொடுத்து நான் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும் சா ஸோ அன்டூ பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த ஷேப் ஓகே பட் எனக்கு அந்த காப்பி வந்து அன்எடிட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு வேணுன்றதுக்காக ஸோ கேஜி டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பி எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃப்ரெஸிங் ஆல்டி அந்த காப்பி எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ திருப்பியும் கேஜி டெலிட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு திருப்பியும் அதே இது தான் கேஜி டெலிட்டில் அந்த பவுண்டிங் பாக்ஸ் கேஜி டெலிட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு பவுண்டிங் பாக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் 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 என்டர் 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 
ஸோ இதை வந்து நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கேஜி டெலீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே தான் அந்த காப்பியை வந்து நான் அந்த காப்பி எடுத்தேன்னு சொன்னேன்ல ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மிரர் பண்ணிடுறேன் மிரர் பண்ணி ஸோ ரெண்டு சைட் தான் நான் வரும்னு சொன்னேன்ல அதனால் ஸோ இப்போ வந்து இதை இதை செலக்ட் பண்ணி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதை காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த சைடு மூணு இது தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம இந்த இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் வராது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் எப்படி முன்னாடி வருது இல்லை அது இந்த சைடில் வராது ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஸோ இதை காப்பி பண்ணதை இங்கே ப்ளேஸ் இங்கே வச்சிடுறேன் இது இந்த சைடு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதை லைட்டாக மூ மூவ் கம்மி அட்யூஸ் பண்ணி இங்கே மூவ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மாடலில் இருக்கும் ரெண்டு சைட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் மேலே தூக்குன மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல தூக்காது ஸோ அதனால் ஸோ இதை வந்து நான் மூவ் கம்மி அட்யூஸ் பண்ணி இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி மிரர் கம்மி அட்யூஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பாயிண்ட் மூவ் ஃப்ரம் ஸோ இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக அதை மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பார்ட் அதாவது இது மாடல் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைட் ஸோ இந்த பார்ட்டில் தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த அளவு பண்ணி முடித்தாச்சு ஸோ இதை வந்து லைட்டாக நவுத்தி வச்சிடுறேன் ஸோ இதுதான் எக்ஸசைஸ் பார்ட் ஏன்னா உட்காந்து எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி காமிச்சிட்டேன்னா நீங்கள் புதுசாக யோசிக்கணும்ல அதுக்காக ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் இது இந்த டேரக்ஷனில் அப்புறம் இந்த டேரக்ஷனில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் மூவ் பண்ணிடுறேன் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டை வந்து நான் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லைன் யூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ லைன் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இதை வந்து லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் ஒரு ஒயர் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒயர் ஃப்ரேமில் வந்து திருப்பி சர்ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஒயர் ஃப்ரேம் இந்த இடத்துல வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணி மூவ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ இதை திருப்பியும் இதை மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் சாரி இந்த சர்ஃபேஸை வந்து நான் ஆஃப்செட் சர்ஃபேஸ் கொடுத்து ஒரு சர்ஃபே அது மீன் அதுக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுத்தனும் ஆஃப்செட் வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் ஆஃப்செட் சர்ஃபேஸ் கொடுத்தனா அது ஒரு த்ரீ டி அது இப்போதைக்கு வெறும் டூ டி சர்ஃபேஸாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நான் ஆஃப்செட் வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை வந்து நான் மிரர் பண்ணிடுறேன் ஒரு எல்ஸ் நான் அதை வந்து மிரர் பண்ணுறேன் மிரர் பண்ணிவிட்டு இதை கரெக்டாக காப்பி பண்ணி சாரி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் மூவ் கம்மி அட்யூஸ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து கா மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்ட்டு திருப்பியும் ஒரு மிரர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த மாடல் இஸ் டன் ஸோ இந்த மாடல் பற்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு கீழே பாருங்கள் ஸோ நடுவில் வந்து நான் நிறைய இன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த இன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியல வரும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் வந்து லைவ் அதாவது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் ஷாப்பில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் இல்லை நான் ஒரு மாடல் எடுத்து லைவில் அதை அப்படியே பண்ணி காமிப்பேன் ஸோ லைவில் போக போக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கலாம் என்ன வேணால் ஐ மீன் அந்த மாடலை பற்றி டவுட்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வீடியோ கமெண்ட் சொல்லலாம் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே என்னோட பேசிக்கிட்டே அந்த மாடல் எப்படி பண்ணுறேன் கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கான ஃபீஸபிள் டைம் என்னன்றும் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டைமில் நான் லைவ் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அது உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் பொறுத்து தான் இதுக்கப்புறம் ப்ரீவியூ இன்னும் லைஃப் போடலாமா அது எப்படின்னு பார்ப்பேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடிய